questa via comuna, che è comunale eh, negli anni eh, si è eh, a poco a poco riempita di materiale come si può vedere quanto hanno cadono improvvisamente delle pietre che sono in bilico appunto causate dal passaggio degli animali. Siamo a San Michele, ci eravamo visti proprio in questo punto ad aprile dell'anno scorso. Qui la strada era completamente bloccata da una frana che aveva ostruito il passaggio. Poi cosa è successo con le piogge di quest'anno? Beh, diciamo che già da quasi un annetto qui avevamo già previsto il pericolo. Adesso questa strada è stata liberata dai mezzi della protezione civile, però com'era fino a pochi giorni fa? Diciamo, diciamo che eh, questo è stato un intervento eh, urgente perché a seguito delle eh, prime piogge di quest'anno il terreno che era reso, stato reso friabile eh, ha provocato diciamo, una frana perché c'erano dei muri molto vecchi questa frana ha praticamente impedito diciamo, eh, il, il servizio di, di questa abitazione ed ha accentuato diciamo, il rischio di allagamento perché le abitazioni sono in uh, un livello sottostante Ecco, la terra era arrivata proprio fino a qui, fino a, fino a questi serbatoi. Noi ora vediamo il passaggio originario della strada. In pratica, come la documentazione che abbiamo anche agli atti, non esisteva più il passaggio. Addirittura era qualche metro oltre diciamo, il livello stradale, quindi l'acqua la, piovevana non, è, non defluiva più minimamente. Ora, diciamo, visto l'intervento urgente che loro in una settimana hanno potuto fare, c'è il deflusso delle acque e quindi il pericolo è stato scongiurato. Speriamo che ci sia l'intervento definitivo per mettere in sicurezza perché diciamo, il problema non è risolto. È stato scongiurato il pericolo ma il problema si risolverà qualora loro fanno delle opportune opere di contenimento che avranno programmato già nel bilancio 2024. Ricordiamo che questa è una delle vie più antiche del villaggio. Esatto, noi ci troviamo in una zona originale del villaggio, è un bene da tutelare e conservare, come del resto l'hanno riconosciuto, quindi queste viuzze è un peccato perderle, anche perché sono la memoria storica del nostro villaggio originario. Consigliere, siamo in via Grazia Deledda, una via che il villaggio di San Michele non ha potuto utilizzare negli ultimi due anni. Che cosa era successo e qual è l'iter che è stato portato avanti per liberarla? È successo che circa due anni fa è stata una frana che ha, eh, non permetteva più il passaggio e il rischio anche di alcune abitazioni. Per fortuna dopo la segnalazione di, dello scorso marzo 2023 eh, e soprattutto dove le, le mie insistenti comunicazioni ai vari assessorati, protezione civile e anche all'assessore Caminiti, finalmente nel, con l'anno nuovo sono iniziati i primi interventi per la messa in sicurezza, eh, per il ripristino quantomeno del passaggio. Poi, e gli uffici mi hanno garantito che nel bilancio 2024 sarà il, ci sarà il progetto definitivo per la messa in sicurezza della montagna. E ovviamente io ringrazio i vari dipartimenti, gli assessori sia minuti che caminiti per l'intervento. Magari l'hanno dato dolente che abbiamo dovuto aspettare oltre nove mesi, però non si, può, non si può avere tutto nella vita. Però quindi questo è un primo inizio e speriamo che poter far rinascere il villaggio e soprattutto questa via che è veramente storica.